，你们知道奥特曼里面谁最能吃吗？有人肯定会说呀，是欧布奥特曼、托雷基亚或者是泰罗。嘿嘿嘿嘿，其实你们都错了，真正的吃货乃是我们的加古拉。前段时间人家还开直播吃凉面，全程一句话也不说，就是在那边吃，妥妥的一个吃货大主播。其实人家呀，不仅在生活中能吃，在剧里面也吃过不少的美食。今天陆子也就搞到了加古拉的美食盲盒，都是加古拉吃过的同款美食。你们可能会有点印象，但估计都没见过。先来开第一个，哇！应该就是加古拉送给杨子的，当时还讲了一个冷笑话，冷杨子变热杨子，结果太冷了，都遭到了大家的群嘲。哎，没想到你是这样的加古拉，自从当了队长之后啊，真的就变成了一个憨憨，又逗又可爱，都可以拿来做表情包了。再来看第二个，哇，披萨，不会是模型吧？哎，好像可以吃。嗯、呃，放这么久应该都坏掉了吧？不对劲儿，不对劲儿，这个感觉有点发臭了。嗯、哦，放一边。我记得没错的话，这应该是加古拉为了窃取情报，装扮成送货员前进军械库，才查出来幕后黑手。说实话，我感觉加古拉才是泽塔奥特曼的师傅，又教他跆拳道，又给他找勋章，还给他偷情报，叫一声师傅应该是不为过了。以前我们高冷加古拉。再也见不到了，继续吧。哟，居然还有巧克力面包，奥特曼同款。有一次我看加古拉直播，吃的就是巧克力面包，全程依然一句话也不说，就是在那边吃。吃完了还不忘展示那个包装袋。奥特曼真的可以看出来他对奥特曼的执念太深了。哎，奥特之王啊，什么时候能赐给我们加古拉一个光之战士？最后两个了，不知道会是啥。哟、哦，这么一大盘生鱼片，下面的冰都已经化了，加点辣根儿。啊啊啊啊！的芥末太多了，再来一块。嗯。这个好多了，没错，这个就是加古拉吃了几碗都不够吃的生鱼片，怪不得奥特曼都喜欢来地球了，原来是有好吃的等着他呢。嗯，美味。最后一个，哎，怎么是一棵树？这树可怎么吃啊？哎，不会是加古拉砍断的那棵生命之树吧？后面加古拉一直抱着一个盆栽，经常给这个盆栽修剪。而且搬家的时候形影不离，抱着他最重要的盆栽就走了，其他什么都没拿。这里面必有蹊跷，看来加古拉肯定是反悔了。你们说是不是？小伙伴们，你们吃过奥特曼的黑暗料理吗？如果没有吃过也不要紧，那你们肯定听过这首歌。怎么样，想不想尝一下奥特曼的黑暗料理？今天陆子也就搞到了几个奥特曼黑暗料理大盲盒，赶紧来拆开看一下吧。哇、哦，弹珠汽水看到这个弹珠汽水我起码可以想到两个奥特曼，红凯还有小鹿同学，他们俩都喝过，简直就是奥特曼的标配。就连黑暗欧布奥特曼艾染先生都特别喜欢，欧布喜欢喝什么，他也喜欢喝什么，绝对是最喜欢欧布奥特曼的怪兽了。你们觉得艾染先生够不够一个称职的大反派？来，哇、哦，还是这么劲爆！第二个，五、哦，咖啡，刷起蛋灯。最喜欢喝咖啡的是哪个奥特曼？给你三秒钟时间猜一下。什么？有人居然说是宋小宝。宋小宝只是长得像咖啡而已，他可不喜欢咖啡。最喜欢喝咖啡的是辅警出 K， 就是那个喜欢玩卡牌的贝利亚，大作家，经常喝个咖啡，优雅，从不过时。哇，我也来小尝一口，不能喝太多。现在都晚上十二点了，喝完睡不着了。就冲这点，大家给我点个赞。大晚上拍视频不容易啊！再来，哇，一碗小包子。今天的一
夜宵又着落了。怎么回事？原来只是个假包子。这个包子我想不用多说了吧，是美健送给罗布两兄弟的。想不到那么高冷的一个大反派，居然被臭朝阳给同化了。先是一颗糖，然后是冰激凌。无论是怪兽还是奥特曼，来了地球都逃不过真香定律。最后了，看看有什么好吃的。呀，这是什么？宇宙第一大反派，黑暗炸鸡。黑暗炸鸡。嗯，酥脆可口，果然不错，这也太好吃了吧？这应该是黑暗料理吗？现在我就只差个黑暗萝卜丝和黑暗洗袜子了，要不然我们就把炸鸡放到袜子里面，这不就是最大的黑暗料理了吗？<笑>最后一个了，哇，一桶爆米花。最后一个给大家留个悬念，你们知道谁最爱吃爆米花吗？爱吃爆米花的大反派，长得还很帅，有一首歌，非常适合他。听完他的主题曲，这个人就定了。踩着天边云霞，我告别拖累，激昂。浊酒一杯，倾洒我心中的悲离啊！望着因为萌芽，我盼你开呀，太难。宣纸一笔，成化，我永远的光底下。奥特曼里面究竟谁最能吃？是干饭王欧布奥特曼呢，还是美食家拖累基亚？评论区里面吵来吵去，也没有个结果。今天陆志远又搞到了五个拖累基亚的美食盲盒，就让我们来见识一下拖累基亚平时都吃些什么。新的旅程。我们就先来猜中间这一个。嗯，嗯，嗯，我知道，这个就是牛肉干。哎，你说托雷基亚一个宇宙人，怎么就能发现这么好吃的食物呢？好像托雷基亚和欧布奥特曼都是从欧五零行星来的。嗯，这个行星来的人是不是都是吃货呀？接下来我们再猜这一个，看看。这里面没有吃的呀，怎么回事？居然有一个气球，还有一个扑克牌。这个气球，像不像托雷基亚刚出场的时候拎着一个小气球？我发现啊，托雷基亚真的是太有童心了，这一点真有点随我。好歹也活了一万八千岁，怎么也是个小朋友呢？说到这个扑克牌啊，我还是有点印象的，好像是出现哪一集里面来的。他玩的扑克牌可不是我们这种普通的扑克牌，人家里面啊全都是怪兽，怪兽卡牌。说实话，真的好想拥有啊！这个里面居然没有吃的，不行，我得听一下声音。哦，这个感觉蛮重的，你打开看看。哦哦哦！我的我的天哪，好多爆米花！哦，一边吃爆米花。一边看他们打架，最悠闲、最优雅的奥特曼，非托雷基亚莫属。真的太会享受了，还是拿个杯子吧。优雅永不过时，只剩下最后两个了，我们赶紧开吧。这个里面哇，哎，有个大家伙，好家伙呀，原来是奶茶，给我准备了这么多的料，奶茶包，还有红豆、花生脆。哎，我的珍珠去哪儿了？这个只有椰果、啊，我也来尝尝这人间美味。我严重怀疑啊，托雷基亚来到地球根本不是为了找台家来的，他就想品尝一下地球的美食。啊，以后我们就应该称他为舌尖上的托雷基亚。好了，我们还是赶紧猜最后一个吧，看一下最后一个又有什么惊喜呢？核桃，我的天哪，太有想法了！这一集我印象特别深刻，当时我看着托雷基亚拿了两个核桃，我还以为他正在盘呢，玩起古玩来了。没想到，咔咔一年岁，又开始吃了。咱就不能高雅点吗？这还没完，里面还有东西，这啥玩意儿？棒棒糖，这个棒棒糖也太小了吧，太卡哇伊了，这么小的根本不够托雷基亚吃啊！太小看我们的吃货能力了，我们用大的